ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೀವೀಗ ಆಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಾನಲ್ನ ಶುರುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾಲಿಕರ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೀರೀಸು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕೇಳೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರೆಟಸ್ ಇರಬಹುದು ಟಪೆಟಮ್ ಇರಬಹುದು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರೆಟಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ 
ಗಿಟಿನೇನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಟೋನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಝೀನೋ ಗೆಮಿ ಓಕೆ ಝೀನೋ ಗೆಮಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಝೀನೋ ಗೆಮಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಗೆಮಿ ಗಿಟ್ನೋ ಗೆಮಿ ಝೀನೋ ಗೆಮಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ಸು ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸು ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಿ ಇ ಎನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ನರಿಷಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವುದದು ಟೆಪೆಟಮ್ ಟೆಪೆಟಮ್ ಇಟ್ ನರಿಷಸ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ಗಿಂತ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ನೇರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ನೇರಿಯಾ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಸ್ ನೇರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಿಟಿನೋ ಗೆಮಿ ಝೀನೋ ಗೆಮಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗಿಟಿನೋ ಗೆಮಿಗೂ ಝೀನೋ ಗೆಮಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಪೆರಿ ಕಾರ್ಪ್ಗೂ ಪೆರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಬಮಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬಮಿನ ಸೀಡ್ಸಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಸೊ ಗಿಟಿನೋ ಗೆಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಿಟಿನೋ ಗೆಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನೋ ಗೆಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನೋ ಗೆಮಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಗಿಟಿನೋ ಗೆಮಿನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೀನೋ ಗೆಮಿನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಬರೀತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ಓಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓವರಿ ಓಕೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓವರಿ ಓವರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಆದರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ನೋಡಿ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು
ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಟೋಗೆಮಿನೇ ಆಗಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಗೆಮಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಆಟೋಗೆಮಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದನೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಆಟೋ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಟಿನೋನು ಆಗಬಹುದು ಜೀನೋನು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಗೆಮಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ಗು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ಗು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೆಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ಸು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ತರಹ ಓಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕರಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತದು ಸೊ ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಎನ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಯಾಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎನ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳು ಲೈವ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವ್ರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲಾ
ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್ ಸಾರಿ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹೈಲಮ್ ಸೊ ಈ ತರಹ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ವಿತ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲೇಬಲಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ಸಿಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ಸು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಲಿಫಾರಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈ ತರಹ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದಿಸ್ ಈ ತರಹ ಒಂದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಹೌದಾ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ತರಹ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ ಸೊ ಈ ತರಹ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ವಾ ಸೊ ಬರೀ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೋ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಪ್ಲೂಮಿಲ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಂಗ್